Fungua Biblia yako kutoka katika kitabu kile cha kutoka kutoka sura ile ya nane, mstari wa kwanza mpaka ule wa 32. Pastor Michael, karibu. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao kamwambie, Bwana sema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Na huo mto utafurika vyura nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako na ndani ya chumba chako cha kulala na juu ya kitanda chako na ndani ya nyumba ya, ya watumishi wako na juu ya watu wako na ndani ya meko yako na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga Kisha hao vyura watakwea juu yako wewe na juu ya watu wako na juu ya watumishi wako wote Bwana akamwambia Musa, "Mwambie Haruni nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, juu ya vijito na juu ya maziwa ya maji. Ukawalete vyura waje juu ya nchi yote ya Misri." Basi Haruni akaunyosha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao vyura wakakwea juu, wakaifunika nchi ya Misri. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo waganga wao na kuwaleta vyura juu ya nchi ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuambia Muombeni Bwana ili awaondoe vyura hawa kwangu mimi na kwa watu wangu nami nitawapa watu ruhusa waende zao ili wamtolee Bwana dhabiu Musa akamwambia Farao haya ujitukuze juu yangu katika jambo hili sema ni watumishi wako na watu wako ili hao vyura waangamizwe watoke kwako wewe na nyumba zako wakae ndani ya mto tu akamwambia kesho akasema na yawe kama neno lako ili upate kujua ya kwamba hapana mwingine mfano wa Bwana Mungu wetu hao vyura wataondoka kutoka kwako wewe na nyumba zako na watumishi wako na watu wako watasalia mtoni tu basi Musa na Haruni wakatoka kwa Farao Musa akamlilia Bwana katika jambo la hao vyura alilo aliyokuwa amewaleta juu ya farao bwana akafanya sawa sawa na neno la musa na hao vyura wakafa kutoka katika zile nyumba na katika viwanja na katika mashamba wakawakusanya chungu chungu na nchi ikatoa uvundo lakini farao alipoona ya kuwa pana nafu akaufanya moyo wake kuwa mzito asiwasikize kama bwana alivyonena bwana akamwambia musa mwambie haruni nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri nao wakafanya Haruni akaonyesha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao ili kwamba walete chawa lakini wasiweze nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama ndipo wale waganga wakamwambia farao jambo hili ni chanda cha Mungu na moyo wake farao ukawa mgumu asiwasikize vile vile kama Bwana alivyonena Bwana akamwambia Musa inuka asubuhi na mapema usimame mbele ya farao angalia atatoka aende majini kamwambie Bwana sema wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie mimi au kwamba uwapi ruhusa watu wangu tazama nitaleta wingi wa manzi juu yako wewe na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako nao wataingia ndani ya nyumba zako na nyumba za wamisri zitajawa na wingi wa manzi na nchi nayo ambayo juu na nchi ambayo wa juu yake nami siku hiyo nitaingia nchi ya Gosheni watu wangu wanayokaa ili hao manzi wasiwe huko ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi bwana kati ya dunia nami nitatia mpaka kati ya watu wangu na watu wako ishara hiyo italetwa kesho bwana akafanya wakaja wingi wa manzi kwa uzito sana wakaingia nyumbani mwa farao na katika nyumba za watumishi wake tena katika nchi yote ya misri nayo nchi iliharibiwa kwa ajili ya wale manzi farao akawaita musa na haruni akawaambia endeni mkamtolee mungu wenu dhabiu ndani ya nchi hii musa akasema haitupasi kufanya hivyo kwa kuwa tutamchinjia sadaka Bwana Mungu wetu na hayo machukizo ya wamisri. Je, 
tutachinja sadaka ya hayo machukizo ya wamisri mbele ya macho yao wasitupige kwa mawe la tutakwenda safari ya siku tatu jangwani tumchinjie dhabiu bwana mungu wetu kama atakavyo tuagiza 28 Farao akasema mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabiu bwana Mungu wenu jangwani lakini amtakwenda mbali sana haya niombeeni 29 Musa akasema tazama mimi natoka kwako nami nitamuomba bwana ili hao manzi wamtoke Farao na watumishi wake na watu wake kesho lakini Farao asitende kwa udanganyifu tena kwa kutowaacha watu waende kumchinjia Bwana Dhabiu. Musa akatoka kwa Farao akamwomba Bwana. Bwana akafanya kama neno la Musa, akawaondoa wale manzi wabaya kwake Farao na kwa watumishi wake na watu wake hakusalia hata mmoja. Farao akaufanya moyo wake kuwa mzito mara hiyo nayo wala hakuwapa ruhusa hao watu waende za Biblia inasema kwamba kulikuwa mapigano hapa kati ya Mungu na Farao wanasiwe. Kulikuwa kuna ubishi kati ya Mungu na Farao. Kulikuwa kuna vita kati ya Mungu na Farao. Kulikuwa kuna ushindani kati ya Mungu na Farao. Vita yote ambayo Mungu alionyesha kwa Farao. Mungu alionyesha hiyo vita yote ili farao apate kujua kwamba Mungu ni Mungu aliye na uwezo na nguvu na mamlaka zaidi ya miungu yote ambayo farao alikuwa akijivunia farao alikuwa na miungu mingi ambayo alikuwa anajivunia ni kama leo wachawi walivyo na madawa yao wanayojivunia ni kama vile waganga leo wakisema kwamba nitamtumia mtu jini na lile jini litakwenda kumaliza na kweli yule mtu kama ana Mungu akitumiwa lile jini mara anaumwa kichwa na ghafla yule mtu anaondoka mara anasikia mshale kwenye moyo na ghafla yule mtu anaondoka ghafla alikuwa ni mzima anapata ugonjwa unasikia pressure imepanda ghafla pressure imepanda na ghafla pressure alivyopanda alivyopelekwa hata hospitali mtu tayari amekufa na wengine wanasema alikuwa anatembea tu akadondoka ghafla akafa dini kilichomuua hakuna kinachojulikana kwamba kimemua kwa sababu gani wanajivunia miungu yao wanajivunia dawa zao wanajivunia majini yao wanajivunia uganga wao farao alikuwa anajivunia majini yake farao alikuwa anajivunia wachawi wake farao alikuwa anajivunia vitu vyake ndio maana Musa kila alichokuwa anakifanya kwa ishara ya Mungu wale waganga nao walitengeneza vya kwao Biblia inasema kwamba alipotengeneza Mungu alivyoleta muujiza wa vyura. Tumesoma waganga nao wakafanya staili ile ile wakaleta nini? Vyura. Walivyoleta vyura vyura vikasimama pale vikapiga. Vilivyopiga Musa akaanza kuhisi kwamba je kuna tofauti gani ya muujiza wa Mungu na muujiza wa nini? Wa kishetani. Lakini ni kweli Mashetani nao wanamjua Mungu. Mashetani nao wana miujiza yao. Mashetani nao wanafanya ishara zao. Lakini Mungu alichokuwa anataka kwamba um, aina zote za maigizo watakazoziigiza itafika wakati tu kuna igizo ambalo hawataliigiza. Kuna wakati ambapo shetani atakutesa kwenye maisha yako akifikiri ndio amekumaliza. Bado haja kumaliza kwa sababu bado Mungu ana kazi kubwa ya kufanya juu ya maisha yako. Yeye aweze kukumaliza kwa sababu yeye ana hatima yako. Aliye na hatima yako ni Mungu na huyo ndiye atakaye maliza vita na kila kitu juu ya maisha yako. Na wala sio mwanadamu. Yeye atapanga ili kesho atapangua ili kesho kutu atapangua ili na mtondogo atapangua lile. Lakini nakwambia mtoto wa Mungu ukijonga nisha na vita ya Mungu katika maisha yako yeye atakushindania na adui zako atanyamaza kimya Biblia inaniambia kwamba waganga na wenyewe wakafanya the same wakaleta vyura walipoamua kuleta vyura kuna pigo moja sana ambalo lilitokea kwa wale waganga na hilo hilo pigo ambalo lilitokea kwa wale waganga lilikuwa ni pigo la majipu pigo la majipu tulilisoma kwenye kutoka sura ile ya tisa kutoka sura ile ya tisa Bwana Yesu asiwe sana kutoka sura ile ya tisa walipigwa majipu 
walipopigwa majipu wale waganga hawakuweza kufanya ishara yoyote walikaa kimya ile ni ishara ambayo iliwashinda lakini biblia inaniambia kwamba sio ishara tu iliyowashinda bali Mungu alitaka endelee kujitukuza kwamba yeye ni Mungu kwamba kuna ishara watakazozifanya na kuna ishara zingine ambazo hawatazifanya kuna ishara adui atazipanga kuzifanya juu yako lakini kuna ishara zingine ambazo hatazifanya tuangalie ile kutoka sura ile ya kumi. kutoka sura ile ya kumi. na mstari ule wa saba. kutoka sura ya kumi, mstari wa saba, biblia inasema ndipo watumishi wa farao wakamwambia mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini wape watu ruhusa waende zao wamtumikie bwana mungu wao hujatambua bado ya kuwa misri imekwisha haribika musa na haruni wakaletwa tena kwa farao naye akawaambia nendeni mkamtumikie bwana mungu wenu lakini ni kina nani watakao kwenda bwana yesu asiwe biblia inaniambia kwamba wale waliokuwa wanafanya ishara sikiliza vizuri wale waliokuwa wanafanya ishara wale waliokuwa wanatenda miujiza feki wale waliokuwa na uwezo wa kutengeneza chawa wale waliokuwa na uwezo wa kutengeneza viura wale waliokuwa na uwezo wa kutengeneza nyoka wale waliokuwa na uwezo wa kutengeneza mavumbi ya kazalisha chawa wale wote walikuwa na uwezo wa kutengeneza aina yoyote ya uchawi Biblia inaniambia kwamba ilifika wakati wa kastopu wakamwendea farao wakamwambia farao bado haujatia akili kwamba hivi vita vinavyotoka hapa ni vita vya Mungu ni kwamba sisi hatutaweza kupigana na Mungu farao kama unifungua akili yako waruhusu watoto wao waondoke waende kwao wasipondoka kwenda kwao Misri imeangamia sikiliza nikwambie mpendwa mtoto wa Mungu natamani ulisikie neno la Mungu lilivyo na utamu na jinsi Mungu anavyokuwa na utamu juu ya maisha yako neno la Mungu likisema kabisa litakuta alitakutoa Mungu akisema atakupigania atakupigania Mungu akisema atakutetea atakutetea adui zako tafika wakati watashindwa wataanza kukaa vikao wao kwa wao wakijadili ni jinsi gani watakavyo plani maisha juu yako ya kukukumaliza na ndipo watasema huyu atumuweze wao wakuwezi katika jina la Yesu hawakuwezi wewe uwe na moyo mkupendwa acha kukaa kiasara sara ukisema wananiweza watakuweza ukisema wakuwezi watakuweza wewe wakuwezi kwa jina la Yesu wewe wakuwezi kwa damu ya Yesu watapigana lakini watakuweza watashindana lakini watakuweza watakwenda kwenye makaburi lakini makaburi yao yatanyamaza kimya uganga wao utanyamaza kimya wachawi wao watanyamaza kimya maana wewe wakuwezi kwa jina la Yesu wewe watakuweza kwa jina la Yesu watakutafuta lakini watakuweza watashindana na wewe lakini watakuweza ah ramandoro bosika rekete ya mamandoro bosika wewe wakuwezi wewe wakuwezi biblia inaniambia ndipo wale waganga wakamwambia farao jambo hili ni chana cha Mungu jambo hili ni chana cha Mungu vita ya Mungu bwana ni ya Mungu sio ya mwanadamu vita ya Mungu ni ya Mungu sio ya mwanadamu na usijaribu kufanya makosa kulinganisha vita ya Mungu na mwanadamu kwa sababu ya Mungu ni vita isiyolinganishwa vita ya Mungu kwako ailinganishwe vita ya Mungu kwako ifananishwe hakuna atakaye kushinda come on wewe hakuna atakaye kushinda wewe hakuna atakaye kushinda eh watashindana na wewe lakini hawatakushinda watapigana lakini hawatakushinda kwa sababu gani vita ni ya Mungu sio ya kwako ndipo ninapojisikia utamu wa kubiri jili ya Kristo kwamba Bwana anapokuwa pamoja nasi adui ni nani atasimame kwetu hapa ndipo ninapotamani kuhubiri jili ya Kristo nikikwambia Mkristo jitambue wewe acha kukaa regeleke kwa sababu wewe ni mshindi katika damu ya Yesu haleluya nampenda sana Yesu na nalipanda sana neno lake 
Ninapole ubiri nasikia ndani yangu linaniubiri mimi. Nasikia ndani yangu linanibadilisha mimi. Nasikia ndani yangu linakubadilisha wewe. Na hapa ndipo ninapotamani kukwambia wewe mtoto wa Mungu unachotakiwa kufanya nini? Muangalie Mungu wako. Muangalie nani? Mungu wako. Kwamba yeye ni Mungu. Na wala abadiliki na wala afananishwe. Atakushindia tu na atakupigania tu. Twende kutoka sura ile ya kumi na mstari ule wa kumi na sita. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka. Hapana hujasikia vizuri. Nisome tena. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka. Hapana alisome hey. tena. Hey. Ndipo Farao akawaita Musa Aka na Haruni haraka. Akawaita kwa haraka sana. Akawaambiaje? Akasema. Akasema nini? Nimefanya dhambi. Akasema nimefanya nini? Nimefanya dhambi. Aya ya 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 ya. Hawa watu hawajasikia vizuri. Akasema nimemfanyia dhambi Bwana Mungu wenu na ninyi pia. Nimeofanyia Bwana Mungu wenu na ninyi pia. Anaendeleaje? Anasema basi sasa na wasi. Basi sasa. Anaanza kuwasi. Na wasi. Hey. Anaanza kuwasi. Adui atakuja kukusi. Akuja kukuomba. Atakuwa na amri tena. Atakuja kukuomba wewe. Atakuja kukuomba wewe. Atakuja kukuomba wewe. Aya ya 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 ya. Sikiliza nikwambie. Kuna wakati kuna wakati unapopitia changamoto ziache changamoto sikuje mwache adui akutese anavyotaka lakini wakati utafika atakujia na kukuomba na kukusi kwamba umetenda zambi kwa Mungu wako naye anahitaji rehema sasa ya kurudi e, nataka nikwambie kama kao wakula maana miujiza yako inakuja kama kao wakula Mana adui zako watakuja. Watakuja na kukusi na kukwambia unajua tumetenda dhambi. Tumekutafuta kwa njia nyingi sana. Tumeshulika kila njia zote lakini hatukukuweza. Lakini tunataka kukiri leo kwa vinywa vyetu kwamba hakika Mungu wako ni Mungu. Na sasa tunachotakiwa kukufanyia ni nini? Sikiliza nikwambie Mungu wako awezekane. Maana Mungu wako ni mkuna kila mtu ambaye anakutafuta anampigia saluti Mungu wako. Unachotakiwa kujua ni nini? Jiunganishe na Mungu wako ili wajue Mungu wako ni Mungu anayetenda mambo makubwa. Biblia inaniambia wakati huu ambapo farao anaenda kwa Musa kilikuwa sio jambo jepesi. Kumbuka huyu alikuwa ni farao. Jamali mejaa kipuri. Jamali mejama roho zote zinaambatana na yeye. Wachawi hapa wameshafeli. Wachawi wameshaka kando. Wanamwambia tulipigana vita na tuliwe kupigana vita. Lakini hii tuliyopigana ni kiboko. Wakati unakuja vita unaenda kwenda kupigana ni vita ya kiboko. Nakwambia itakuwa ni nyenye ushindi mkubwa zaidi iliyopigwa na uko nyuma. Mwache Mungu awe ni Mungu akukupigania vita na usimpangie Mungu vita akukupigania. Vita yote Mungu aliyokuwa anaipigana kwa wana wa Israeli alitaka kitu hichi wakamtumikie. Vita yote ambayo Bwana anapigana kwako lazima ujue ndani yake kuna kusudi na kwenye hiyo kusudi mwambie Bwana hii vita ninayoipitia maana yake nini kusudi unaoitaka ndani ya hii vita ni nini uwe makini Mungu anapopitia kwenye vita lazima ujue kwa nini Mungu ananipitisha kwenye vita na nikitoka hapa ni nini kusudi la Mungu kwenye hii vita baada ya kutoka hapa kama haujajua lengo la kusudi utaka kwa nyoyo vita mpaka utia kiki wana Israeli walika miaka mingapi? 430 vitani. Wako utumwani. Kwa sababu gani walikuwa utumwani? Kwa sababu walikuwa hawajui lengo la Mungu na mpango wa Mungu wa kuwepo vitani au utumwani. Kila vita unayopitia kwenye maisha yako, jua lengo na kusudi. Jua lengo na nini? Na kusudi. Ukishajua lengo na kusudi ndipo ambapo utajua ni jinsi gani utakavyosimama baada ya kupita kwenye hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kupita kwenye hiyo vita. Kwa kila vita unayopitia mtoto wa Mungu, jifunze kumwendea Mungu. Muulize Mungu kusudi la hiyo vita ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. 
kusudi ya hiyo vita ni nini? Pastor Mike, nisomee pale pale. Ulipokuwa unapasoma. 17 inasema basi sasa na wasii. Nisameheni dhambi yangu mara hii moja tu. Kamuombe Bwana Mungu wenu aniondolee kifo hiki tu. Akatoka kwa Farao na kumuomba Bwana. Bwana akageuza upepo wa magharibi wenye nguvu nyingi ambao uliwaondoa wale nzige na kuwapeleka katika bahari ya Shamu. Hakusalia hata nzige moja ndani ya mipaka yote ya Misri. Lakini Bwana akafanya ule moyo wa Farao uwe mgumu asi wape wana wa Israeli ruhusa waende zao akaufanya ule moyo kuwa mgumu Bwana anapofanya moyo wa adui yako kuwa mgumu ili uendelee kupitia hiyo vita wewe unachotakiwa kufanya ni kuondoa mashaka Kuondoa nini mashaka Kuondoa tu mashaka Kwa nini uondoe mashaka Kwa sababu unahesabu vita ya Bwana aliyokupigania toka kule mwanzo amekuwa akikushindia Ukijua kabisa kwamba hata hii ninayoipitia nitaishida tu. Hebu tufungue kutoka sura ile ya 12 mstari wa 29. Kutoka 12 29 Biblia inasema hata ikawa usiku wa manane Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kile kiti cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku yeye na watumishi wake wote na wamisri wote pakawa na kilio kikuu katika Misri. Maana pakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku akasema ondokeni tokeni katika watu wangu nini na wana wa Israeli enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Toaeni kondoo zenu na ngombe zenu kama mlivyosema. Enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Unanidaije baraka wakati umenitesa? Wapi? Hebu rudi pale kwenye kutoka kumi. Mstari ule wa saba. Kutoka kumi mstari wa saba inasema ndipo watumishi wa Farao wakamwambia mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Wape hawa watu ruhusa waende zao wamtumikie Bwana Mungu wao. Ujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha haribika. Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao. Naye akawambia, "Nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakaokwenda?" Musa akajibu, "Tutakwenda na vijana wetu, na wazee wetu, na wana wetu, na binti zetu. Tutakwenda na kondoo zetu, na ngombe zetu." kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana siku kuu. Farao huh, alikuwa anajaribu kumwekea Musa kwamba Musa sikiliza. Uko unako kwenda kubarikiwa. Uko unako kwenda kufanya nini? Kubarikiwa. Alikuwa anajua wana wa Israeli wanakokwenda ni kwenye baraka. Shetani anapoyatesa maisha yako anajua hatima yako. Anajua huko nako kwenda kuna baraka kubwa zaidi ya zile ambazo yeye amekuwa akikudanganya nazo. Anajua kabisa. Na ndio maana pale ambako anawaambia nendeni lakini acheni na mimi mumu niibariki kwamba zile baraka unazo nenda nazo kule uziunganishe na mimi niwe mrithi wa hizo baraka. Kwa shetani anajua kila kitu unachokipitia kwenye maisha yako. Anajua hatima yako anajua wapi unakokwenda anajua mbele yako na anajua nyuma yako kwa sababu gani yeye ni roho ipo na inatenda kazi akamwambia Musa sikiliza huko mnakokwenda nendeni nyinyi watu wazima lakini watoto waacheni Musa akamwambia Bwana unafanya makosa kwa sababu huko kwenye baraka zangu ninakokwenda sitakwenda peke yangu Nitakwenda mimi pamoja na watoto wangu au tutakwenda sisi pamoja na watoto wetu tutakwenda na kila kitu chetu ambacho Mungu anataka twende kule kwa sababu kule tunakokwenda tunatakiwa twende kule na tumwabudu Mungu na kumtolea Mungu sadaka usiwa unakubali kutoka mahali peke yako ukakiacha kizazi chako Musa akamwambia Farao usinitanie siwezi nikakuachia kizazi changu kwa nini Farao alitaka kizazi kwa sababu anajua wao watu wazima wakiondoka kila kizazi kitakuwa watawana wataleta taifa jingine. 
Musa akamwambia Farao uwezi kunitania na kuambia hivi watoto wangu nao wanatakiwa waende kumwabudu Mungu. Watoto wako wanatakiwa mwabudu Mungu na chanzo cha watoto wako kumwabudu Mungu sio mtu mwingine ni wewe mwenyewe ndio mwenye hatima ya watoto wako. Unapoingia kwenye baraka mzazi fikiria wakati wote kutamka baraka juu ya mtoto wako ndio maana faith victory tunangania sana wazazi ombeeni watoto wenu wazazi tabirini mazuri juu ya watoto wenu wazazi ukimwona mtoto aelekee muombe na sio kumchapa Musa akasema iwezekani hao watoto wanatakiwa waende wamjoe Mungu wao wa kweli watoto wako wamjoe Mungu wako usikae kimya lazima watoto wako wamjoe Mungu wako wajue kwamba una Mungu wa kweli na anastahili kuabudiwa Bwana Yesu asifiwe sana anastahili kuabudiwa tunapokwenda kumalizia Biblia inaniambia kwamba Farao akamuita Musa akamwambia sikiliza kusanya watu wako wote nendele mkafanye nini mkamtumikie Mungu wenu. Biblia inaniambia ukianza kusoma pale kuanzia sura ya kumi mpaka nane Musa akawachukua watu wake wote, wakaondoka moja kwa moja paka mahali ambako Mungu alipokwenda kuambia kwamba wanatakiwa waende. Mara moja walipokwenda, Biblia inaniambia kuanzia ule msadi wa tatu paka nane walipofika mahali wanataka kwenda Kanani, wakakutana na bahari. Mungu alishakwambia unatoka lakini mbele unakutana na kikwazo unafanya nini Tena sio kikwazo kidogo ni kikwazo kikubwa unafanya nini Bari na hapo ndipo kwenye njia ambayo wewe unatakiwa uvuke uende upande wa pili lakini unajikuta kuna bahari Sikiliza nikwambie mtoto wa Mungu kila mafanikio ili ya kufikie tambua kuna changamoto mafanikio mazuri yanayotakiwa kuja kwenye maisha yako lazima kwanza changamoto zije usipende kutaka mafanikio ya kiraisi rais mafanikio yote yanayokwenda kwa mporomoko yanazamaga hivyo hivyo kimporomoko lakini mafanikio yanayokuja mbele unaona kuna vipingamizi lakini natakiwa nifike kwenye mafanikio yangu lazima ujue hapo Mungu yupo na mafanikio yako ukienda kuyafikia yatakuwa ni yenye nguvu na misingi yenye kuimarika Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tufungue ile kutoka sura ile ya 14 twende kumalizia hapo. Pastor Michael, karibu nisomee kutoka sura 14 kuanzia mstari ule wa kwanza. Kutoka 14 mstari wa kwanza Biblia inasema Bwana akasema na Musa akamwambia Waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele. Hapo kwanza. Kule kote ilikuwa ni Mungu anamwambia nani? Musa Nenda kuongea na nani? Na Farao. Nenda kuongea na nani? Na Farao. Nenda kuongea na nani? Na Farao. Nenda kuongea na nani? Hapa Mungu anaanza kubadilisha kauli. Anamwambia Musa, nenda kuongea na nini? Na wana wa Israeli, wakati unakuja ambao, wakati ambapo Mungu atakaa akibadilisha position ya kuongea na adui zako tu, wakati utakuja sasa Mungu ataanza kubadilisha position ya kuongea na wewe maana adui zako wote ameshawakusanya na kuwaweka kwenye kifungo chake, ni wakati sasa Mungu anakuja kuzungumza na wewe. Akawaambie nini? Kwamba warudi na kupiga kambi yao. Sawa. Mbele ya Pihairoth kati ya migdoli na bahari Sawa. kukabili bar sefoni Sawa. mtapanga mbele yake karibu na bahari naye farao atasema katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi hapo hapo kwanza bwana asifiwe hawa wameshatoka wapi kwa farao wanaenda sasa walipofika kule mungu anawapa maelekezo wapige kambi Sawa ili asiwasubiri njia ya kutoka. Walipokuwa kule Farao anatoa tamko kwamba wana wa Israeli wanafanya nini? Wametatanishwa. Sikiliza nikwambie pendwa. Ukisema umetoka mikononi mwa adui, usije ukaenda ukarizika. Ukasema ndo nimetoka, imekwisha. Hapana. Kwa nini? Hapana. Kwa sababu historia ya adui ni kufuatilia maisha yako. Alijuaje kwamba kule wametatanishwa? Kwa nini? Alikuwa bado anafuatilia. Kwa nini alikuwa anafuatilia? Lengo ni kwamba wasiende kwenye mafanikio yao. 
Kwa hiyo adui anapotaka wewe usiende kwenye mafanikio yako. Tambua kwamba hata kaa kimya mpaka atakapoona umeshindwa kwenda kufikia hatima yako. Akasemaje? Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli wa matatanishwa katika nchi ile jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao naye atawafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote na wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kukimbia na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu nao wakasema Ni nini jambo hili tunilotenda kwa kuwaacha wa Israeli waende zao wasitutumikie tena akaandalia gari lake akawachukua watu wake pamoja naye tena akatoa magari mia sita yaliyochaguliwa na magari yote ya wa Misri na maakida juu ya magari hayo yote na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu naye akawafuata wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa jeuri wa Misri wakawafuata nyuma yao farasi za zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari karibu na Piaidothi kukabili Bar Sefoni hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao wakaogopa sana wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakamwambia Musa Je, kwa sababu hapakuwa na, maku, na makaburi katika Misri. Umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya? Kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilo kuambia huko Misri tukisema, tuwache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya Haleluya Bwana atawapigania ninyi nanyi mtafanya nini mtanyamaza kimya kwa hiyo wakati wa vita sio wakati wa kuongea ongea na malalamiko mengi kwa Mungu ni wakati wa kumtazama Mungu. Wana wa Israeli kule walipokuwa utumwani wanateswa. Wameondoka wameshafika kwenye jangwa. Wanaangalia mbele yao kuna bahari. Hakuna pa kwenda. Wanamwendea Musa anamwambia Musa, ni nini hichi ulichotufanyia? Umetuleta jangwani ili kutuaribu na kututeketeza? Ni yari ungetuacha kule kule ili tuweze kufa kule kule. Malalamiko ya mwanadamu anapopitia changamoto anasahau hata kuna mateso katikati yake wakati mwingine unapopitia mateso na magumu hacha kulalamika napenda sana ayubu biblia inasema kwamba katika mambo yote ayubu aliyofikia na kuyapitia kwenye maisha yake hakumtenda Mungu dhambi wangapi tumemtenda Mungu dhambi kwa sababu ya changamoto tunazozipitia tunamtenda Mungu dhambi kwa viwango vingi sana Biblia inaniambia ukiendelea kusoma historia nzuri sana. Basi Farao akasogea. Farao aliposogea Mungu akamwambia, "Nimemleta Farao mbele yako Musa ili jina langu litukuzwe kwamba mimi ni Mungu. Acha adui endelee kukufuata mpendwa. Acha adui endelee kuyashika maisha yako mpendwa. Wakati unakuja huyo adui ambaye anaendelea kuyashika maisha yako, Mungu anataka ajiziririshe kwa adui yako kwamba wakati wa yeye kukupigania umetimia Biblia inaniambia Mungu akamtia moyo Musa akampatia instruction ukiangalia ukiendelea kusoma akampa maelekezo akamwambia waambie wana wa Israeli wafanye nini wasonge mbele tu acha kurudi nyuma acha kukata tamaa acha kuvunjika moyo songa mbele tu songa mbele tu Acha kugeuka nyuma unapokuwa unapitia changamoto wewe songa mbele tu unapogeuka nyuma unakwenda kumpatia adui yako kichwa cha kuendelea kukutesa unaposonga mbele unaendelea kumfanya Mungu wako endelea kukupigania na kukushindia Bwana Yesu asifiwe sana 
Bwana anajua vita yote unayopitia. Anajua changamoto yote unayopitia. Jifunze kuipeleka ile changamoto yako kwa Mungu. Ukisoma historia, wana wa Israeli walipopita kwenye bahari ya Shamu. Mungu alimruhusu Farao akapita na magari yake kwenye barabara iliyokuwa imepasuliwa. Farao akiwa na watazama jeshi lake na askari zake wako pale wanaenda kuwarudisha wana wa Israeli nyuma. Farao anasema wana wa Israeli watarudi tu. Ili jeshi lilioko hapa ni jeshi kubwa sana. Lazima wana wa Israeli warudi tu. Sikiliza nikwambie, Bwana ogopi jeshi la adui yako. Bwana ogopi jeshi la adui yako. Anachokiangalia Mungu akishasema nenda hata kama majeshi atakuwa maelfu, hayawezi kukurudisha katika jina la Yesu. Hayawezi kukurudisha katika jina la Yesu. Masila zote za adui haziwezi kukurudisha kwa sababu gani zisikurudishe? Bwana ameshakupa go aende hakuna atakayezoea kutoka kwako katika china la Yesu. Bwana akisema utafika utafika. Bwana akisema atakubariki atakubariki. Bwana akisema kitu kinakwenda kutokea kwenye maisha yako. Kitu kinaenda kutokea. Kwa sababu gani? Yeye ndio ameshakupatia nafasi ya kutoka. Na kuna anayeweza kuzuia. Acha kuangalia majeshi yaliyoko nyuma yako. Acha kuangalia vita iliyoko nyuma yako acha angalia mkono wa Bwana utakokupigania katika vita yako yote Bwana Yesu asifiwe sana